ஸ்ரீ குருபியோ நமக நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்று ஒரு சிறப்பான நாள் என்ன நாள் யார் நாள் தெரியுமா இன்னைக்கு ஒருத்தருடைய பிறந்த நாள் யார் கல்விக்கும் அவருக்கும் ரொம்ப சொந்தம் அதிகம் அதாவது அதிகமான ரிலேட்டட் யார் அவர் சொல்ல முடியுங்களா காமராஜர் காமராஜர் கல்வி கண் திறந்த காமராஜருடைய பிறந்த நாள் தான் இன்னைக்கு அவரை பற்றி நம்ம சிலது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து நம்ம நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்தார் அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா கல்விக்காக நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள் நிறைய கல்லூரிகள் கல்வி கண் திறந்த காமராஜர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் கல்வியின் கல்விக்காக அரும்பாடுபட்டார் இப்போ நீங்கள் சீருடையெல்லாம் போடுறீங்க இல்லையா அதாவது யூனிஃபார்ம் சீருடைகள் அணியிறீங்களா அது அந்த திட்டத்தெல்லாம் கொண்டு வந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காமராஜர் அவரை பற்றி நம்ம அவரை வணங்கிட்டு நம்ம இன்றைய வகுப்புக்கு போகலாம் மாணவர்களே சரிங்களா என்ன நம்ம இன்றைய வகுப்புக்கு போகலாங்களா சரிங்க நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முயல் அரசன் அப்படின்ற ஒரு துணைப்பாடம் இயல் இரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன வகுப்பில் பண்படுத்தும் பழமொழிகள் பார்த்தோம் உரை நடை வடிவில் பண்படுத்தும் பழமொழிகள்ட்டு நான்கு பழமொழிகளை நம்ம அதனுடைய பொருளையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பழமொழிகளையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இயல் இரண்டில் முயல் அரசன் அப்படின்ற ஒரு துணைப்பாடம் துணைப்பாடம்னாலே நமக்கு தெரியும் ஒரு கதை வடிவில் இருக்கும் கதை கேட்குறதுனா நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லைங்களா சரிண்ணா இதை ஒரு கதை வடிவிலேயே நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அப்புறமா நான் பாட புத்தகத்தில் இருக்கிறத உங்களுக்கு படித்து விளக்கம் சொல்கிறேன் சரிங்களா முயல் அரசன் அப்படின்னு போதே உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா முயலை வந்து அரசனாக இருக்கிறார் போல் முயல் எப்பவுமே வந்து ஒரு மென்மையான விலங்கு எல்லாருமே முயல் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வெண்மை கலரில் ரொம்ப மென்மையாக எல்லாம் வீட்டில் கூட இப்போ செல்ல பிராணிகள் மாதிரியே முயலையும் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பேர் நிறைய இடத்துல நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்களும் பார்க்காம இருக்கவே முடியாது எல்லா இடத்துலையும் முயல் வந்து ரொம்ப சின்ன விலங்கு ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் க்யூட்டாக இருக்கும் சொல்வீங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான முயல் முயல் வந்து அந்த மென்மையான விலங்கு போய் எப்படி அரசன் சொல்கிறாங்க எப்பவுமே காட்டுக்கு அரசன் யாராக இருக்கும் சிங்கம் ரொம்ப வந்து மூர்க்கமான நல்ல கம்பீரமான விலங்கு தான் வந்து காட்டுக்கு வந்து அரசனாக இருக்க முடியும் சிங்கம் தான் காட்டுக்கு அரசன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த கதையில் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுங்களா புளியை வந்து ஒரு காட்டுக்கு அரசனாக சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் உடனே கேட்கலாம் என்ன என்ன மிஸ் நீங்கள் வந்து காட்டுக்கு அரசன் சிங்கம் தானே ஏன் புளி சொல்லியிருக்காங்க இந்த கதையில் சும்மா ஒரு கதை தான் இது சரிங்களா கற்பனை கற்பனைக்காக உங்களுக்கு புளியை இந்த காட்டுக்கு அரசனாக இருந்துட்டு வருது இந்த கதையில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முயல் நல்ல வளமான செழிப்பான காட்டில் நல்லா சந்தோஷமாக இருந்துட்டு வருது அதுக்கு தேவையான கேரட் அதுக்கு தேவையான காய்கறிகள் எல்லாம் நல்ல நிறைய கிடைக்குது நல்ல செழிப்பான காடு அப்படின்னும் போதே உங்களுக்கு தெரியணும் அங்கே எல்லாமே விலங்குகளுக்கு தேவையான எல்லாமே நல்ல மரம் செடி கொடிகளோட நல்ல செழிப்பாக இருக்குது அந்த காடு அந்த காட்டில் நம்ம முயலுக்கு தேவையான எல்லா உணவும் கிடைக்குது அப்படி கிடைச்சிட்டு அது என்ன பண்ணுது நல்லா சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணுதான் யோசிக்குது சாப்பிட்டுட்டு படுத்துட்டு நல்லா நிம்மதியாக நம்ம சாப்பிட்றோம் ஆனால் இருந்தாலும் அதுக்கு என்ன பண்ணுது ஒரு சின்ன வருத்தம் என்ன வருத்தம் நம்ம முயலுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முயல் என்ன நினைக்குதான் நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் அதாவது அதனுடைய அம்மா அப்பா தாத்தா அந்த மாதிரி மூதாதையர்கள் அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த முன்னாடி வாழ்ந்த முயல் அதனுடைய அம்மா அப்பா அதெல்லாம் இவங்களெல்லாம் வந்து இந்த புளி வந்து அடித்து கொண்டுடுச்சு அதே மாதிரி நம்மளையும் வந்து ஒரு நாள் அடித்து சாப்பிட்ருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்குதான் நம்ம நல்லா சாப்பிட்றோம் நல்லா ஜாலியாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக நம்மளுடைய வாழ்நாளை கடத்திட்ருக்கோம் இருந்தாலும் நமக்கு இப்படி ஒரு டெய்லி நம்ம இதே யோசிச்சுட்ருக்கோமே இதுக்கு எதனா பண்ணணுமே நம்ம வந்து நம்மளை யார் நம்ம இந்த காட்டுக்கு நம்ம நம்ம யாருன்னு காட்டணும் அப்படின்ட்டு அதுக்குள்ள ஒரு திட்டம் என்ன ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுட்டு இருந்துதான் என்ன யோசிச்சுட்டு இருந்ததுன்னா இந்த புளியை விட நம்ம தான் உயர்ந்தவங்கன்னு காட்டணும் இந்த காட்லேயே நம்ம தான் வந்து உயர்ந்த ஒரு விலங்குன்னு நம்மளை நம்ம நிரூபிக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு ஆசையம் இதை டெய்லி அதை என்ன பண்ணிச்சா யோசிச்சுட்டே படுத்துச்சான் ஒரு நாள் என்ன பண்ணிச்சா நம்ம ஏன் இப்படி தினம் 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 இப்படி அதுக்காக பயந்து பயந்து வளரும் நம்ம ஒரு திட்டம் எடுப்போம் அந்த திட்டத்தில் நம்ம உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம யாருன்னு நம்ம இந்த காட்டுக்கு நம்ம நிரூபிச்சு காட்டணும் இந்த புளியினால் நமக்கு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம அதே நினைவிலேயே இருக்கும் நம்மளால் நிம்மதியாக இருக்கவே முடியல நம்ம உயிர் போனால் கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு துணிஞ்சு ஒரு திட்டம் தீட்டி அந்த புளியையே வந்து காட்டை விட
ஒரு விவசாயியின் தோட்டத்தில் விளைந்திருந்த காய்களையும் கனிகளையும் கிழங்குகளையும் வயிறார தின்று வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது ஒரு முயல் ஆனாலும் அதன் மனதில் ஒரு கவலை அதற்கு காரணம் அது வாழும் அந்த காட்டை பல்லாண்டு காலமாக ஆட்சி செய்து வரும் ஒரு புலி ஆகும் புலிக்கு கிடைக்கும் மரியாதை தனக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று முயல் விரும்பியது புலியை விட தானே சிறந்தவன் என்று புலிக்கும் காட்டில் உள்ள பிற விலங்குகளுக்கும் நிரூபிக்க வேண்டும் என முயலுக்கு ஆசை தோன்றியது உடனே முயல் சிந்தித்து செயல்பட தொடங்கியது என்ன பண்ணுது நம்ம சிந்திச்சு செயல்படணும் நம்மளால முடியும் நம்ம எதுனா ஒண்ணு பண்ணணும் இந்த புலிய விட நம்ம தான் உயர்ந்தவங்கன்னு இந்த காட்டுல நம்ம இருக்கிற எல்லா விலங்குகளுக்கும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யோசனை செய்து அந்த யோசனையை செயல்படுத்தவும் தொடங்குகிறது என்ன யோசனை செய்துன்னு பாக்கலாங்களா வாருங்க நல்ல செழிப்பான தோட்டம் சுவையான கேரட் ஆஹா என்ன இனிமை சுவைக்க சுவைக்க நாவில் நீர் ஊறுகிறதே யார் சொல்றது முயல் சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க அதை சாப்பிட்டுட்டு கேரட்டை சாப்பிட்டு அப்பா நல்ல நம்ம கூட இப்ப நம்ம நல்ல ஒரு விருந்துக்கு போறோம்னா அப்பா சுவையா இருக்கு சாப்பாடு இந்த மாதிரி ஒரு சாப்பாடு அப்பா திருப்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நல்ல வட பாயசத்தோட சாப்பாடு அந்த மாதிரியான விருந்துக்கெல்லாம் போகும்போது நம்ம வயிறு நிறையும் மனசும் நிறையும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நிறைவு அதுக்கு என்ன முயலுக்கு பிடித்தது கேரட் ஸோ அதை ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிட்டுட்டு எவ்வளோ சுவையா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்குது நினச்சி சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணுது இந்த காட்டில் உள்ள புளி ஏராளமான நம் மூதாதையரை தன் பசிக்கு இரையாக்கியது போல் என்றாவது ஒரு நாள் நம்மையும் கொன்று தின்று விடுமோ அப்படின்னு யோசிக்குது படுத்துட்டு இந்த கவலையிலேயே வயிறார உண்ட பிறகும் சற்று நேரம் உறங்கி மகிழ முடியாமல் போனதே இந்த மாதிரி இந்த கவலைனாலே நம்மளால சந்தோஷமா உறங்க முடியலையே அப்படின்னு யார் நினைக்கிறது முயல் நினைக்குது அடுத்து என்ன பண்ணுது அந்த முயல் பார்க்கலாங்களா ஒரு முயற்சி செய்து பார்ப்போம் அதில் தோற்றால் வீர மரணம் அடைவோம் வானால் எல்லாம் அந்த புலிக்கு பயந்து கொண்டே இருக்க முடியாது நம்ம ஒரு முயற்சி தான் செஞ்சு பார்க்கலாம் என்னதான் நடக்குது நடக்கட்டும் அப்படிதான் நம்ம வீர மரணம் அடைஞ்சா அடைஞ்சிட்டு போகலாம் டெய்லி டெய்லி நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது இதை பயந்து பயந்து நம்மளால வாழ்க்கை நடத்த முடியாது அப்படின்னு ஒரு திட்டம் தீட்டிருச்சு என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாங்களா அப்போ என்ன வருது புளி வராங்க புளி யார்கிட்ட வருது முயல் கிட்ட வருது புளியை பார்த்ததுமே முயல் என்ன பண்ணணும் ஓடணும் இல்லையா பயந்து ஓடணும் எல்லா விலங்குகளுமே பயந்து ஓடும் ஏன் வேட்டையாடி நம்மளை சாப்பிட்ற போகுது அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் முயல் என்ன பண்ணுது கால் மேலே கால் போட்டுன்னு உக்காண்டிருக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாங்களா முயலே உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இவ்வளவு காலம் என்னை கண்டாலே ஓட்டம் எடுப்பாய் இப்பொழுது கால் மேல் கால் போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறாயே உன்னை அப்படின்னு யார் சொல்றது புளி வந்து சொல்லுது புளி பார்த்ததுமே என்ன உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் உனக்கு என்னை பார்த்தாலே ஓடுற சின்ன விலங்கு நீ எவ்வளோ தைரியம் வந்தால் கால் மேல கால் போட்டுட்டு உட்காருவோம் உன்னை என்ன பண்ணுறம் பாரு அப்படின்னு கிட்ட வருது உடனே முயல் என்ன சொல்லுது பார்க்கலாங்களா ஓடினேனா நானா உன்னை கண்டா உனக்கு செய்தியே தெரியாதா உனக்கு எங்கே தெரிய போகிறது இங்கு கூட்டம் நடந்த போது நீ தான் அப்பாவி விலங்குகளை வேட்டையாடி கொண்டிருந்தாயே என்ன சொல்லுது உடனே ஒரு திட்டம் தீட்டுது திட்டம் தீட்டி என்ன சொல்லுது பாருங்க நான் பா நான் வந்து உன்னை பார்த்து ஓடினா இங்கே ஒரு பெரிய கூட்டமே நடந்தது அந்த டைமில் நீ இல்லையா நீ வந்து அப்பாவி விலங்குகளை வேட்டையாட போயிருந்தியா அப்படின்னு சில் அதுக்கு உடனே சொல்லிட்டு அப்புறம் வேற என்ன சொல்லுது பாருங்க சில விலங்குகளை தவிர எல்லா விலங்குகளும் வந்திருந்தன ஒரு சில விலங்குகளை தவிர எல்லாமே அந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருந்து தெரியுமா உனக்கு எல்லா விலங்குகளும் கூட்டத்திற்கு வந்திருந்தனவா உடனே புலி கேட்குது எல்லா விலங்கும் கூட்டம் வந்துச்சா என்ன கூட்டம் நடந்துச்சு அப்படின்னு புலி வந்து என்ன பண்ணுது முழிச்சுட்டே கேட்குது கூட்டத்தில் என்ன தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது அப்படி என்ன கூட்டம் நடந்துச்சு அதில் என்ன தீர்மானம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு புலி கேட்குது அதுக்கு முயல் சொல்லுது நீ இந்த காட்டின் அரசனாக இனிமேலும் நீடிக்க கூடாது என்று எல்லா விலங்குகளும் ஒரே மனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றின நீ இனிமே இந்த காட்டிலோட அரசனாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விலங்குகளும் சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம் தீர்மானம் வந்து நெடு எடுத்தாச்சு அப்படின்றாங்க அதுக்கு புலி என்ன பண்ணுது நான் அரசனாக நீடிக்க கூடாதா அப்படியானால் வேறு யார் அரசனாக இருப்பது அப்படின்ட்டு புலி கேட்குது அதுக்கு முயல் என்ன சொல்லுது பாருங்க இந்த காட்டிலேயே பயங்கரமான மூர்க்கமான விலங்காகிய 
என்னை தான் எல்லா விலங்குகளும் புதிய அரசனாக தேர்ந்தெடுத்தன என்ன சொல்லுது முயல் இந்த காட்லேயே ரொம்ப பயங்கரமான மூர்க்கம்னா என்னென்னா கோபம் மூர்க்கம்னா என்ன கோபம் கோபமான விலங்கு மூர்க்கம்னா என்ன சொன்ன கோபம் சொல்வாங்க இல்லையா நீ ரொம்ப மூர்க்கத்தனமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படின்னா என்னன்னா கோபம் மூர்க்கம்னா கோபம் மூர்க்கமான அப்படின்னா கோபமான ரொம்ப கோபமான பயங்கரமான விலகான விலங்காக இருக்கக்கூடிய எண்ணத்தான் முயலாகிய எண்ணத்தான் வந்து இந்த காட்டுக்கு புதிய அரசனாக எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நியமிச்சிருக்காங்க தீர்மானம் அந்த மாதிரி நாங்கள் நிறைவேற்றிருக்கோம் நீ அந்த கூட்டம் நடந்த போது நீ இல்லையா அப்படின்னு கேட்குது அப்படின்னு முயல் யாரை பார்த்து சொல்கிறாங்க சொல்லுது புளியை பார்த்து சொல்லுது புளி என்ன பண்ணணும் அந்த டைமில் நல்ல புத்திசாலியான புளியாக இருந்தால் நீ வந்து ஒரு சின்ன விலங்கு உன்னை போயிட்டு கூட்டம்லாம் என் என்னை விட்டுட்டு நடக்காது நீ சும்மா ஏதோ கதை அடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கணும் அதை யோசிச்சுருக்கணும் ஆனால் அப்படி யோசிக்கல புளி முயல் சொன்னதை உண்மை நம்பிருச்சு இதுதான் முயலினுடைய சிந்தனை திறன் என்ன சொல்லுது பார்க்கலாமா அப்பவும் சொல்லுது என்ன சொல்லுது புளி வேடிக்கை பேச்சு பேசுகிறாய் பலமற்ற சிறிய மென்மையான நீ இந்த காட்டுக்கு அரசனா உன்னை இப்போதே அப்படின்னு சொல்லுது உடனே நீ உனக்கு நம்ப வைக்கணுமா நான் தான் இந்த காட்டுக்கு அரசன்ட்டு எல்லா விலங்குகளும் முடிவு எடுத்துட்டாங்க உனக்கு அதை நான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லுது பாருங்க உன் முதுகில் என்னை ஏற்றி கொண்டு போ இக்காட்டு விலங்குகள் என்னை பார்த்து அஞ்சுவதை உனக்கு நிரூபித்து காட்டுகிறேன் நீ என்ன பண்ற உன்னுடைய முதுகலை என்னை ஏற்றிட்டு இந்த கா காட்டை ஃபுல்லாக சுற்றி வா அப்போ வந்து என்னை பார்த்து இந்த காட்டில் இருக்கிற விலங்குகள் எல்லாம் பயப்பட்டுன்னா நீ அப்போ ஒத்துக்கோ நான் தான் இந்த காட்டுக்கு அரசன் ஒத்துக்கிறியா அப்படின்ட்டு யார் கேட்குறது முயல் வந்து புலி கிட்டே கேட்குது உடனே புளி என்ன பண்ணணும் புளி யோசிக்கணும் இல்லையா நம்மளை பார்த்து பயப்படும் முயலை பார்த்து எங்கன்னா பயப்படுமா அதை யோசிக்கல அப்படி அசரி என் முதுகலை ஏறிக்கோன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுது அப்பாவி புளி முயலை ஏற்றிட்டு அது சொன்ன மாதிரியே காற்று காட்டை என்ன பண்ணுது சுற்றி வர ஆரம்பிக்குது ம் ம் நட அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுது முயலை தன்னுடைய முதுகலை ஏற்றிட்டு காட்டை ஃபுல்லாக சுற்றி வர ஆரம்பிக்குது எல்லா விலங்குகளும் பயப்படுது ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு எப்பவுமே புளி வந்தால் எல்லாம் பயப்படும் இல்லையா புளியை பார்த்து எல்லா விலங்குகளும் பயப்படுது அப்புறம் என்ன விலங்குகள்லாம் என்ன பேசிக்குது இந்த முயல் எப்படி புளியின் மேலே அமர்ந்து வருகிறது இந்த முயலுக்கு எவ்வளோ தைரியம் புளியின் மேலே போய் அமர்ந்துட்டு வருது அப்படின்ட்டு எல்லா விலங்குகளும் கூடி கூடி பேசிக்குது உடனே எல்லா விலங்குகளும் பயப்படுகின்றனவா முயல் கொடிய விலங்காகத்தான் இருக்குமோ உடனே புளி என்ன பண்ணுது பாருங்க யோசிக்குது இப்படி யோசிக்குது ஓ முயலை பார்த்து தான் எல்லா விலங்கும் பயப்படுது போல அப்போ நிச்சயமே முயல் அந்த அளவுக்கு கொடிய விலங்காக இருக்குமோ அப்படின்ற சந்தேகம் யாருக்கு வந்துருச்சு புளிக்கு வந்துருச்சு உடனே புளி என்ன கே புளி சொல்லுது முயல் அரசே நான் உங்களை தவறாக பேசி இருந்தால் மன்னித்து விட்டு விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுது உடனே இது பயப்படுறது விலங்குகள்லாம் பயப்படுறத பார்த்துட்டு புளி என்ன நினச்சிக்குது முயல் தான் அரசன் முயல் வந்து நிஜமாலுமே பயங்கரமான விலங்கு தான் அப்படின்ட்டு அதுவாகவே வீணான கற்பனையை வளர்த்து என்ன பண்ணுது முயல் அரசேன்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் எதனா தவறாக செஞ்சுருந்தா என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயல் கிட்ட புளி கேட்குது அதுக்கு முயல் என்ன சொன்ன என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாங்களா இப்பொழுது இந்த காட்டுக்கு அரசன் யார் நீங்கள் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அது நம்பிடுச்சு இல்லையா அதனால் முயல் என்ன சொல்லுது ரொம்ப சத்தமாக இப்போ சொல் இந்த காட்டுக்கு அரசன் யார் அதுக்கு மு அதுக்கு புளி சொல்லுது நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லுது சத்தமாக சொல் தாங்கள் தான் இந்த காட்டுக்கு அரசன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறது புளி சொல்லுது அப்புறமா என்ன நடக்குது பாருங்க உன்னை மன்னித்து வி உன்னை மன்னித்து விடுகிறேன் நீ இந்த காட்டிலேயே இருக்கக்கூடாது எங்காவது ஓடி போய்விடு அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறது முயல் வந்து புளி கிட்ட சொல்லுது புளி உடனே ஐயோ என்னை விட்டு விடுங்கள் நான் போய் விடுகிறேன் என்னை விட்டா போதும் நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடியே போயிடுச்சு இப்போதெல்லாம் முயல் வயிறு நிரம்ப சாப்பிட்டு நிம்மதியாக சுகமாக பகல் வேலைகளில் ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டு கொண்டிருக்கிறது இதுதான் இந்த கதை முயல் அரசன் முயல் முயல் வந்து ஒரு சிறிய விலங்காக இருக்கலாம் அதனுடைய சிந்தனை திறனால் ஒரு திட்டம் தீட்டி மிக பெரிய விலங்கு ரொம்ப பயங்கரமான விலங்கு மூர்க்கமான விலங்கான புளியையே எவ்வளோ அசால்ட்டாக என்ன பண்ணிருச்சு இந்த காட்டை விட்டே துரத்துருச்சு பார்த்திங்களா இது இந்த கதை மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வர 
குறைகளை கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் தன்னுடைய புத்திசாலத்தின் புத்திசாலித்தனத்தினால அதை நிறைகளாக மாற்றிக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம சில விஷயங்கள் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களை மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இப்போ என்ன கஷ்டம் சிலர் வந்து நல்லா படிப்பீங்க எழுதணுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சிலர் நல்லா அழகாக எழுதுவீங்க எழுத்து கூட்டி படிக்கணுன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கான பயிற்சி எடுக்கணும் ஏன் நம்மளால் இது முடியலை இதை நம்ம எப்படி நம்ம இந்த குறையை நம்ம எப்படி மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்து உங்களுக்குள்ளேயே நீங்களே திட்டம் இப்போது ஒரு இருபது நிமிடம் நம்ம டெய்லி படிச்சுட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் படிக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த பயிற்சியை நீங்கள் எடுத்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் என்ன பண்ணலாம் நல்லா படிக்கலாம் நல்லா எழுதலாம் அந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட எந்த குறைகள் இருந்தாலும் அதை என்ன பண்ணும் நம்மளே சிந்திச்சு திட்டம் தீட்டி அதை நம்ம நிறைகளாக மாற்றிக்கணும் பாருங்கள் இந்த முயல் எவ்வளோ சின்ன விலங்கு அதனுடைய சிந்திக்கும் திறனால் மிகப்பெரிய விலங்கான புளியையே துரத்திட்டு தானே ஒரு அரசன் சொல்லிட்டு புளியை நம்ப வச்சிருச்சு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணணும் உங்ககிட்ட இருக்கிற குறைகளை நீங்கள் தெரிஞ்சு அதை எப்படி நிவர்த்தி செய்யலாம் அதை எப்படி நம்ம நிறையா மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்து அதுக்கான திட்டம் தீட்டி நீங்கள் செயல்படணும் ஓகே நன்றி மாணவர்களே அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம்